హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లోషా మీడియా నా పేరు రవిశంకర్ ఈరోజు మీరు చూడబోయే ఒక ముఖ్యమైన ఒక టాపిక్ ఈజీ టాపిక్ అనుకోదు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి ఏంటంటే హెచ్వీఏసీ కెరియర్ స్కోప్ గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం చాలామందికి స్టిల్ ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటూనే ఉంది అడుగుతూనే ఉన్నారు ఓకే నాకు కూడా ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలము నాకు కూడా ఇది అర్థమైంది హెచ్వీఏసీ కెరియర్ స్కోప్ ఓకే ఇట్లాగే ఉంటుందా అని అని ఈ మధ్య అర్థమైంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంతకుముందు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చెప్తే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి ఓకే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో చాలా సేఫ్గా ఉండండి చాలా హెవీగా ఉంది బీ సేఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఓకే టాపిక్లో చేద్దాం హెచ్వీఏసీ కెరియర్ స్కోప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్వీఏసీ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పవసల హెచ్వీఏసీ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ముఖ్యంగా హీటింగ్ వెంటిలేటింగ్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ హ్యూమన్ కంఫర్ట్ ఓకే హ్యూమన్ కంఫర్ట్ ఇంకోటి ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ మీన్స్ ప్యూరిటీ అంటారు ప్రోడక్ట్ సేఫ్టీ కంటామినేషన్ మీన్స్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఓకే ఈ మెయిన్ ఈ ఫోర్ విషయాల కోసమే ఈ హెచ్వీఏసీ కాన్సెప్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఈ హెచ్వీఏసీలో కెరియర్ స్కోప్ చాలామంది హెచ్వీఏసీలోకి వెళ్ళాలి హెచ్వీఏసీలో డిజైన్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి హెచ్వీఏసీలోకి వెళ్ళిపోవాలి హెచ్వీఏసీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆ కెరియర్కి వెళ్ళాలని చూస్తున్నారు బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి హెచ్వీఏసీ ఏ కంపెనీలో తీసుకుంటున్నారు ఎలా ఎలా వస్తుంది జాబ్స్ సో బ్లైండ్ చాలామంది బ్లైండ్గా ఉన్నారు డిజైన్లోకి వెళ్ళాలా తెలియట్లేదు ఆపరేషన్స్లోకి వెళ్ళాలా తెలియట్లా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్వీఏసీ ఉన్నప్పుడు మనకి కా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి డిజైన్ ఓకే రెండోది ఆపరేషన్స్ ఓకే ఈ రెండు కేటగిరీస్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటే ఓకే ఈ డిజైన్ అనేవాటికి లోడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే లోడ్ క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చిల్లర్ సైజింగ్స్ డక్టింగ్ అండ్ సమ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ప్రాసెస్లు ఈ డిజైన్ సైడ్లో వచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే మొత్తం అక్కడ ఉన్న హీట్ లోడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి దాని తర్వాత చిల్లర్ డిజైన్ చేయడం దాని తర్వాత ఏ హెచ్ సైజ్ చేయడం తర్వాత డక్టింగ్ డిజైన్ చేయడం ఇట్లా వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్లో ఫస్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేస్తారు ఒక కాన్సెప్ట్ని డిజైన్ చేస్తారు ఓకే ఇది ఒక ఫీల్డ్ ఓకే అదే ఇంకో కేటగిరీ ఏంటంటే ఆపరేషన్స్ వన్స్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేం చేయాలంటే దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలి రన్ చేయాలి రన్ చేసి అక్కడ ఉన్న ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్ని మీట్ అవ్వాలి ఇదే ఈ హెచ్వేసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం జాబ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డిజైన్కి వెళ్ళాలి ఆపరేషన్కి వెళ్ళాలి ఆపరేషన్స్ అనేవాడికి మీకు వచ్చేస్తే చిల్లర్ సిస్టమ్స్ కూలింగ్ టవర్స్ ఏహెచ్యూ క్లీన్ రూమ్ వ్యాలిడేషన్స్ పంప్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ ఆపరేటింగ్ కేటగిరీస్ అనమాట ఓకే ఈ హెచ్వీఏసి అనేది ఎక్కడ అసలు మెయిన్గా కావాల్సి వస్తుంది నేను దీనికి ముందు వీడియోస్లో అంతే మ్యాక్సిమం ఇండస్ట్రీస్ మాల్స్ ఫార్మాస్ అని చెప్పుంటాను బట్ నిజంగానే చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఈజ్ ఫార్మా సెకండ్ అది ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ మూడోది మాల్స్ నాలుగోది బిల్డింగ్స్ బిల్డింగ్స్ అంటే హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అంటే ఐటీ బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా అలాంటివి ఓకే ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ తీసుకున్నాం ముఖ్యంగా ఓకే ఏహెచ్వీసీ అనేపటికి ఓకే ఈ ఫార్మా ఈ ఫుడ్ మాల్స్ ఇదంటే ఏంటంటే ఈ ఫార్మా అనేపటికి మెయిన్ థింగ్ క్లీన్ రూమ్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రెగ్యులేటరీ వాళ్ళకి చాలా 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 ముఖ్యమైన ఒక విషయం ఏంటంటే క్లీన్ రూమ్ ఫుడ్ అనేపటికి అక్కడ కూడా క్లీన్ రూమ్ ఓకే ఫుడ్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్లీన్ రూమ్ మాల్స్ అవసరం లేదు క్లీన్ రూమ్ అవసరం లేదు బట్ ఈ హ్యూమన్ కంఫర్ట్ అండ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఈ రెండు ఓకే హ్యూమన్ కంఫర్ట్ అండ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ చాలా 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 ముఖ్యం ఓకే ఈ మాల్స్ బిల్డింగ్స్ అనేపటికీ ఇవే దాంట్లో అంత ఎయిర్ క్వాలిటీ బాగుండాలి బికాస్ ఆఫ్ రెండు విషయాలు ఏంటంటే దాంట్లో టెంపరేచర్ ఒక మెయిన్ ఇష్యూ అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ అయితే తక్కువ టెంపరేచర్ అయినా మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఆర్హెచ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ మాయిశ్చర్ ఉందంటే అది ఒక పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లం సో ఈ రెండింటిని కంట్రోల్ చేయడానికి కోసం అలాగే ఆ ఎయిర్ని క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి కోసం ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా తీసుకొచ్చాము ఓకే దీంట్లో ఇప్పుడు చూస్ చేసుకోలేకపోతున్నారు 
చాలా మంది అడిగేది ఏంటంటే హెచ్ఈసీలోకి వెళ్ళాలి అంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దేంట్లోకి వెళ్ళాలి డిజైన్లోకి వెళ్ళాలా ఆపరేషన్ స్టైల్లో వెళ్ళాలా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డిసైడ్ చేయాలి నేను డిజైన్ డిజైన్ అవ్వాలి లేదు ఆపరేషన్ సైడ్లో ఓకే నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఆపరేషన్ సైడ్లో అయినా ఉంటాను సైట్ కండిషన్లో ఈ సైట్లో పనిచేసేది ఇది ఒక చోట ఐటీ సెక్టర్ లాగా ఉంటుంది డిజైన్ ఏరియాస్ అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేసుకోవాలి ఓకే ఎక్క ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఉంటే జాబ్స్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ మీరు కనుక ఆపరేషన్ సైడ్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ ఫార్మా ఫుడ్ మాల్స్ బిల్డింగ్స్ దీంట్లో ఆపరేషన్ సైడ్లో ట్రై చేయండి ఓకే మీకు ఎక్కువ స్కోప్ ఈ హెచ్ఏసీలో కెరియర్ గ్రోత్లో ఎక్కువ స్కోప్ అనుకుంటే ఈ ఫార్మా అండ్ ఫుడ్స్లో మీకు చాలా 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 స్కోప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫుల్లీ రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్సెస్ అంటే మీరు ఇవన్నీ ఏంటంటే హ్యూమన్కి తయారు చేసే ప్రోడక్ట్స్ మెడిసిన్ అండ్ ఫుడ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆడిట్ రెగ్యులర్ యాషరే స్టాండర్డ్స్ దే విల్ ఫాలో అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే డ్రగ్ అసోసియేషన్ ఎఫ్డీ అంటారు కదా దీన్ని బట్టి ఈ క్లీన్ రూమ్లో ఇవన్నీ ఫాలో అవుతారు సో ఇక్కడ మీరు వెళ్ళే ఈ ఈ ఫీల్డ్ కనుక మీరు చూస్ చేసుకొని ఈ ఫార్మాలోకి వెళ్తే మీకు హెచ్ఏసీలో ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ మనం క్యాప్ చేయొచ్చు ఓకే నాకు డిజైన్ సైడ్లో వెళ్ళాలి డిజైన్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి ప్రాజెక్ట్స్ సైడ్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ డిజైన్లో వెళ్తే మీరు డక్టింగ్ గురించి ఈ లోడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ గురించి చిల్లర్ సైజింగ్ గురించి నేర్చుకుంటారు బట్ స్కోప్ ఫర్ డిజైనర్స్ కొంచెం తక్కువ కంపేర్ టు ఆపరేషన్స్ ఈ డిజైనర్స్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ సమ్ కంపెనీస్ బెంగళూరులో ఉన్నాయి సమ్ కంపెనీస్ హైదరాబాద్స్లో ఉన్నాయి సమ్ కంపెనీస్ చెన్నైలో కూడా ఉన్నాయి బట్ జాబ్ వస్తుందంటే కొంచెం డౌటే ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు డిజైన్ చేసే కంపెనీస్ ఏంటంటే దే విల్ నాట్ లుక్ ఫర్ ఓన్లీ హెచ్వేసి ఇప్పుడు హెచ్వేసీఏ పెట్టుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ అడిగే చేస్తామని ఏ కంపెనీ ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ఆ హెచ్వేసి కోసమే ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసమనే కంపెనీ పెట్టుకుంటే దిస్ ఇస్ లాస్ ఎప్పుడు ఉండవు ప్రాజెక్ట్స్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హెచ్వేసి ఒక ఫీల్డ్ పైపింగ్ డిజైన్ ఒక ఫీల్డ్ సమ్ మెకానికల్ క్యాటియా సాలిడ్ వర్క్స్ అదొక ఫీల్డ్ సమ్ ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఇవన్నీ కంబైన్ చేసుకుని వాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ సెంటర్ పెడతారు సపోజ్ హెచ్వేసి డిజైన్లో వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ టైం ప్రాజెక్ట్లోనే చూస్తారు ఓకే సాలిడ్ వర్క్స్లో ప్రాజెక్ట్లు అంటే సాలిడ్ వర్క్ చేస్తారు సో అక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు చూసారా ఈ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఏంటంటే పనిచేసేవాళ్ళు సాలిడ్ వర్క్లో పనిచేసేవాళ్ళు ఈ హెచ్వేసి రిలేటెడ్ అయిన సాఫ్ట్వేర్స్ హ్యాప్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఈ డక్టింగ్కి మెక్వే సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఇవి నేర్చుకొని అడిషనల్గా స్కిల్ నేర్చుకొని ఉంటే వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసుకుంటారు సో కొత్తగా బయట నుంచి తీసుకునే దానికంటే వాళ్ళని పెట్టుకునే పని చేసుకుంటారు సో మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ రిక్రూట్ చేసుకొని మళ్ళీ జాబ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇదంతా ఏంటంటే పెద్ద ప్రాసెస్ సో లోపల ఇంటర్నల్గానే మల్టీ స్కిల్ అంటారు కదా రెండు మూడు స్కిల్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఈ జాబ్ ఆఫర్స్ వాళ్ళే లోపల ఇంటర్నల్గా ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ప్రాజెక్ట్ తగ్గట్టు సో ఈ డిజైన్ సైడ్లో మన జాబ్స్ అనేప్పటికీ కొంచెం రేర్ ఓకే బట్ ఆపరేషనల్ అనేప్పటికీ ఆపరేషన్ అంటే కొంచెం ఫిజికల్ వర్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో పంప్స్ రన్నింగ్ చిల్లర్ రూమ్ చిల్లర్ ప్లాంట్లు రన్నింగ్ చేయటం ఓకే మళ్ళీ హెచ్వీఎస్ అంటే ఏహెచ్యూస్ మెయింటైన్ చేయటం ఏహెచ్యూస్లో కూడా ఫిల్టర్స్ హిపా ఫిల్టర్స్ క్లీన్ రూమ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రెషరైజ్ రూమ్స్ నాన్ ప్రెషరైజ్ రూమ్స్ వ్యాలిడేషన్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆడిట్స్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేయాలి రెగ్యులర్ చెక్కింగ్స్ డిఓపి డిఓపి టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది పిఓఏ టెస్ట్ ఉంది ఇలా చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా నేను చెప్తాను హెచ్ఈస్ వ్యాలిడేషన్ గురించి మీకు ఒక కంప్లీట్ వీడియో కూడా ఇస్తాను ఓకే సో ఈ ఫిజికల్ వర్క్ సైడ్లో ఏంటంటే మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ జాబ్స్ కూడా చాలామంది ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ తీసుకుంటే సేమ్ అలా ఆపరేషన్ సైడ్ తీసుకుంటారు కానీ లోపల ఉన్న ప్రాసెస్ ప్రొటెక్షన్ వల్ల ఎవరినో హెచ్ఈసీకి మారరు సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే జాబ్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఆపరేషన్ సైడ్ ఎలా అనుకుంటే బెస్ట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఈ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయింది ఇక్కడ బిఎంఎస్ ఓకే బిఎంఎస్ కూడా మెయిన్ సోర్స్ ఫర్ ఆపరేషన్ సైడ్లో సో ఈ కంపెనీ ఈ విషయాలకి ఆపరేషన్ సైడ్లో మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే ఒక రెండు మూడు కంపెనీస్ ఉన్నాయి అంటే చెప్తాను సీమన్స్ హనీవెల్ సమ్ సొడక్సో జిఎస్హెచ్ అలా ఆల్స్ట్రాంగ్ యామ్స్
సో మీరు ఈ ఫార్మా ఫుడ్ కంపెనీస్లో ట్రై చేయండి మీకు బెటర్ అయిన ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి అంటే ఇంకంటే హెచ్ఏసీలో మంచి ఎక్స్పర్టీస్ ఎక్స్పర్టైజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది డిజైనర్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో సమ్ మిడ్ లిటిల్ టాప్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి మీరు సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎంఈపి సాఫ్ట్వేర్ బిఎంఎస్ సారీ భీమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సమ్ సాఫ్ట్వేర్ హెచ్ఏసీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేర్చుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయాలి బట్ స్కోప్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి బట్ దొరుకుతాయి లేదని చెప్పలేదు దొరుకుతాయి ఫస్ట్ చూస్ చేసుకోండి మెయిన్గా ఈ ఖతార్ దుబాయ్ సింగపూర్ మలేషియా ఇటు సైడ్లో ఏంటంటే హెచ్వీఏసీ వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకంటే హెచ్ అక్కడ ఏంటంటే ఫార్మా కంపెనీస్ అయ్యి కాదు ఈ మాల్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ మాల్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ సో రూమ్లో ఉన్న టెంపరేచర్ ఆర్హెచ్ మెయింటైన్ చేయాలి మాల్స్లో ఉన్న ఎయిర్ ప్రెషర్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సో మీరు కనుక అటుపక్క చూస్ చేసుకుంటే ఈ మాల్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్లోకి వెళ్ళి హెచ్వీఏసీ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటారు అన్ని ఆపరేషన్స్ అనమాట ఓకే లేదు నాకు హెచ్వీఏసీలో యాష్రే స్టాండర్డ్స్ కొంచెం రిలేటెడ్గా హెచ్వీసీకి రియాలిటీ రిలేటెడ్గా నేను దాంట్లో వర్క్ చేయాలి నేర్చుకోవాలనుకుంటే చూస్ ఫార్మా అండ్ ఫుడ్ కంపెనీస్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ మీకు దాంట్లో మంచి గ్రోత్ అంటే ఐడియాస్ దొరుకుతాయి సో ఇలాంటి చూసుకున్నప్పుడు కూడా కంపెనీస్ కూడా ఏంటంటే దానికి హెచ్వీసీకి క్లీన్ రూమ్ కాన్సెప్ట్లు ఎవరెవరు బాగా చేస్తున్నారో అలాంటి కంపెనీస్ని మీరు చూస్ చేసుకోండి ఓకే ఐ థింక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా చాలా ఇన్ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటా యూస్ఫుల్గా ఉంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ వస్తే కమెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి